দুটো দেশ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দেশ একটি দেশের নাম আমেরিকা একটি দেশের নাম সৌদি আরব বাংলাদেশের দুইটা ডলার কামানোর মাধ্যম আছে একটা মাধ্যম হলো গার্মেন্টস রপ্তানি করে সেখানে সবচেয়ে বড় আমদানিকারক এবং বাংলাদেশ যাদের নিকট বেঁচে তার নাম আমেরিকা আর দ্বিতীয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় ডলার কামানোর মাধ্যম জনশক্তি রপ্তানি সেখানে হলো সৌদি আরব প্রধান তাহলে সৌদি আরব এবং আমেরিকার মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আছে একটু তাক মধ্যে পাচ্ছে উনিশ বিশ একটু মতে পার্থক্য হলেও তাদের মধ্যে গভীর সক্ষতা স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেন্ডশিপ সেখানে যদি কেউ বলে যে সৌদি আরব আপনি জনশক্তি বাংলাদেশ থেকে না কমায় দেন তাকে যদি আমেরিকা বাধ্য করে তাহলে আপনি আটকে যাবেন বাংলাদেশে মার্কিন নাগরিকের উপর সতর্কতা জারি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে এ দায়কার এটা আমি মনে করি যে ঢাকা শহর এবং বিভিন্ন বাংলাদেশের এলাকা সংঘাতময় হয়ে উঠেছে তবে অতটুকু সংঘাতময় হয় নাই যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নাগরিকগণকে সতর্কতা জারি করার প্রয়োজন ছিল কারণ আমরা একটা ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র আমাদের এখানে মানুষ সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদের এখানে নির্জন এলাকা বলতে খুবই কম এবং আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটাই আমাদের রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা আমাদের পলিটিক্যাল সোসাইটিটা সরব আওয়াজ করে বেশি দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে তো সেই জন্যে এখানে ভয় পাওয়ার এমন কিছু নাই যেটা ঘটছে সেটা অতীতে গত পঞ্চাশ বছর ধরেই ঘটেছে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে সংঘাত হয়েছে এখনও সংঘাত হচ্ছে সরকারি দল সবসময় আপার হ্যান্ডে থাকে গত পনেরো বছর যাবৎ বর্তমান রাজনৈতিক সরকার আওয়ামী লীগ আপার হ্যান্ডে আছে সুতরাং এখনও তারা আছে তারা বিরোধী শিবিরকে বিএনপি জাম এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে যেখানে পায় সেখানে সুবিধা মতো জায়গা পেলে মারপিট শুরু করে দেয় বেধরক মারপিট করে যে তার প্রতিবাদ জানাই কিন্তু তার মানে এই নয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক কোথাও চোখে বললে তাকেও মাইল লাগাবে এমন না তো আমি সেই জন্যে মনে করি যে এটা একটা প্রিমেচিওর ঘটনা ঘটেছে আর কি সময়ের পূর্বে প্রিমেচিওর অর্থাৎ নয় মাস দশ দিন বা দশ মাস দশ দিন মায়ের পেটে থাকার পর বাচ্চা যখন প্রসব হয় এটাকে বলা হয় নর্মাল টাইম স্বাভাবিক সময় আর যদি দু মাস আগে বের হয় তখন বাচ্চাটাকে প্রিমেচিওর বেবি বলা হয় তখন ওই বাচ্চাকে আবার ইনকিউবেটর রাখতে হয় তিন মাস আগে হলো তিন ইনকিউবেটর রাখতেই হবে আমি মনে করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই যে সতর্কতা জারি করা হলো এটা প্রিমেচিওর বক্তব্য থ্যাংক ইউ আবারও মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারি হলে বাংলাদেশের উপর কি প্রভাব পড়বে আপনি একটু আগে যে প্রশ্নটা করেছেন সেটার সঙ্গে এটাও সম্পৃক্ত এখানে একটা যদি বা ইফ জড়িত আছে আবারও যদি নিষেধাজ্ঞা জারি হয় তো সেই নিষেধাজ্ঞাটাতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের উপর আসবে না এটা তো বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের উপর আসবে না বাংলাদেশ যে বিমান চলাচল সংস্থা বাংলাদেশ বিমান সেটার উপর আসবে না বাংলাদেশ রাইফেলস নামক সংস্থার উপর আসবে না বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর আসবে না বাংলাদেশের কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলির উপর আসবে না এটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপর আসতেছে না বাংলাদেশ সরকারের উপর আসতেছে না যে গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশকে স্যাংশন দেওয়া হলো এটা আসবে কার উপর যে সকল ব্যক্তি অতীত অতীতে সাম্প্রতিক অতীতে ইমিডিয়েট পাস্ট বা রিসেন্ট পাস্টে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরম দুঃখজনক ঘটনাগুলিতে জড়িত ছিলেন এবং সরকারের যেসব ব্যক্তি এই সকল ঘটনার নির্দেশদাতা তেমন ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে স্যাংশন আসবে এবং যদি ওনারা বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর উপরে সদস্য হন তো বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর নাম আসবে যদি র্যাবের সদস্য হন তো র্যাবের নাম আসবে যদি আনসারের সদস্য হন আনসারের নাম আসবে যদি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য হন সেনাবাহিনীর নাম আসবে এটা আসতেই পারে কিন্তু আমি সম্মানিত দর্শক শ্রোতাগণকে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই এটা একটি দেশের বিরুদ্ধে স্যাংশন না যেমন ইরান নামক দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দিয়েছে 
রাশিয়া নামক একটি দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দিয়েছে তাদের দেশের সকল কিছুর উপরেই স্যাংশন যে পৃথিবীর কোনো দেশ রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক লেনদেন করতে পারবে না পৃথিবীর কোনো ব্যাংক ইরানের সঙ্গে লেনদেন করতে পারবে না তাই ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার সম্পর্কিত কারোর সঙ্গে করতে পারে না যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞাকে টোয়াক্কা করে না তারা ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে আংশিকভাবে হোক বা পূর্ণভাবে হোক যেমন চায়না ইত্যাদি তো আমি এটা নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় নাই কারণ আমার জানা মতে আজকে তেইশে মে দু আজকের পত্রিকাগুলোতে এই প্রসঙ্গে অনেক প্রকারের বিশ্লেষণ আছে যে স্যাংশন আসলে তার প্রভাব কি পড়বে আমি কোনোখানে পাইলাম না যে প্রভাবে এত মিলিয়ন ডলার নেতিবাচক বা এত বিলিয়ন ডলার নেতিবাচক বা অমুক জিনিস আটকে যাবে এরকম কেউ কিছু বলছে না কারণ আমাদের দেশের কতিপয় ব্যক্তির উপরে যদি স্যাংশন দেয় এটা রাষ্ট্রকে এফেক্ট করে কোথায় বদনাম হবে বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান বদনাম কিন্তু রাষ্ট্রকে যদি স্যাংশন দেয় তাহলে অনেক বড় বিশাল ক্ষতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে শোনা যাচ্ছে যে গার্মেন্টসেক্টরে নাকি ধস নামবে এটা স্যাংশন দিলে ধস নামবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যারা স্যাংশন দিবে আমরা তাদের থেকে কিছু কিনব না তাহলে কি কিনব না আমেরিকার থেকে যদি আমি এই লাল রঙের কলম কিনি আমেরিকার থেকে যদি এরকম মোবাইলের পাওয়ার ব্যাংক কিনি আমেরিকার থেকে যদি আমি এরকম বল প্যান্ট কিনি আমেরিকার থেকে যদি এরকম লেদার মানি ব্যাগ কিনি তাহলে আমি এগুলো কিনব না আপনি যখন আমেরিকার থেকে কিনবেন না তখন আমেরিকাও বলবে আমি বাংলাদেশ থেকে কিনব না কি কিনব না বাংলাদেশ থেকে এরকম শার্ট কিনব না বাংলাদেশ থেকে এরকম প্যান্ট কিনব না বাংলাদেশ থেকে আমি এরকম টাওয়েল হ্যান্ড কার্ডশিপ কিনব না তাহলে লোজার কে হবে বাংলাদেশ থেকে যদি আমেরিকা না কিনে জামা প্যান্ট শার্ট গেঞ্জি ইত্যাদি কথার কথা আর কি বা আরও কিছু তাহলে আমেরিকার লোকটা না খেয়ে মরবে না আমেরিকা তখন ভিয়েতনাম থেকে কিনবে শ্রীলঙ্কা থেকে কিনবে তাইওয়ান থেকে কিনবে ইন্ডিয়া থেকে কিনবে আমেরিকা বসে থাকবে না দক্ষিণ দক্ষিণ আমেরিকার দেশ থেকে কিনবে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশকে যদি আমেরিকা অর্থনৈতিকভাবে স্যাংশন দেয় তখন আপনার থেকে তার কেউ কিনবে না আমি রিপিট করি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে এবং সরকারের বিরুদ্ধে যদি আমেরিকা স্যাংশন দেয় যে বাংলাদেশের এই সেক্টরে কোনো ট্রেডিং কেউ করতে পারবে না তাহলে পৃথিবীর এইটটি পার্সেন্ট দেশ বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে ট্রেডিং করা বন্ধ করে দেবে আপনি খেয়াল করুন রাশিয়ার একটি জাহাজ আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রূপপুর রূপপুরের কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি বা ইত্যাদি নিয়ে এসেছিল কিন্তু যে জাহাজটাতে করে এসেছিল জাহাজটার নাম লেখা ছিল এই জাহাজ স্যাংশনের আওতায় এই জাহাজ পৃথিবীর কেউ এটার সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবে না তো ওই জাহাজকে আমাদের মঙ্গলা বন্দরে ঢুকতে দেওয়া হয় নাই তাহলে বাংলাদেশের উপর যদি এরকম স্যাংশন দেয় আমেরিকা তখন কী হবে তখন আপনার জাহাজগুলো কোথাও যেতে পারবে না পৃথিবীর অন্য দেশ এই জাহাজগুলো কিনবে না এবং সবচেয়ে বড় কথা আমেরিকা কিনে এর বাংলা মানি হলে আমরা আমেরিকার নিকট বিক্রি করি তাহলে আমি যদি বিক্রি করি আমি যে টাকা পাই তাহলে আমি সেই টাকাটা থেকে বঞ্চিত হব ওই টাকাটা ভিয়েতনাম কামাবে এটা ওই টাকাটা তাইওয়ান কামাবে শ্রীলঙ্কা কামাবে এবং আমার কত টাকা কম ঘাটতি হবে জানেন বাংলাদেশের দুটো দেশ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দেশ একটি দেশের নাম আমেরিকা একটি দেশের নাম সৌদি আরব বাংলাদেশের দুইটা ডলার কামানোর মাধ্যম আছে একটা মাধ্যম হলো গার্মেন্টস রপ্তানি করে সেখানে সবচেয়ে বড় আমদানিকারক এবং বাংলাদেশ যাদের নিকট বেঁচে তার নাম আমেরিকা আর দ্বিতীয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় ডলার কামানোর মাধ্যম জনশক্তি রপ্তানি সেখানে হলো সৌদি আরব প্রধান তাহলে সৌদি আরব এবং আমেরিকার মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আছে একটু তাক মধ্যে পাচ্ছে উনিশ বিশ একটু মতে পার্থক্য হলেও তাদের মধ্যে গভীর সক্ষতা স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেন্ডশিপ সেখানে যদি কেউ বলে যে সৌদি আরব আপনি জনশক্তি বাংলাদেশ থেকে নাও কমায় দেন তাকে যদি আমেরিকা বাধ্য করে তখন আপনি আটকে যাবেন তাহলে আমি মনে করি যে স্যাংশনের কারণে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে না বা হবে না আমাদের ক্ষতি মানে ব্যক্তি সমূহের উপরে স্যাংশন দেওয়ার কারণে আই রিপিট ব্যক্তি সমূহের উপরে স্যাংশন দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে না কিন্তু বাংলাদেশের উপর যদি প্রাতিষ্ঠানিক স্যাংশন আছে বাংলাদেশ ডুবে যাবে অনেক বড় ক্ষতিতে পড়বে এবং 
তার থেকেও বড় অনেক বড় ক্ষতিতে পড়বো যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হুমকিটা বাস্তবায়ন হয় যে যারা আমাকে স্যাংশন দিবে আমি তাদের থেকে কিছু কিনবো না এটা একটা মারাত্মক আত্মঘাতী ডিক্লারেশন থ্যাংক ইউ Stop hair loss within 3 days, 3 inches hair growth within 1 month, grow new hair within 2 months. If you want to grow new hair, you can 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 grow new hair. Get the original Jaffron oil. Don't forget to scan QR code of the security card. Collect today and try it. Our Guru Tupun Arjun and Kajiguru Shampur Khe Shabai Ki Apagato. ব্যক্তি ভাবে আপনার অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দিতে আপনার পাশে রয়েছে ওয়েব কিংডম ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন মোশন গ্রাফিক্স প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি ফেসবুক অ্যাড পেইড ক্যাম্পেইন সহ আপনি পাচ্ছেন নানাবিধ সেবা বর্তমান সময়ে ফেসবুক ইউটিউবের মতো চমৎকার মাধ্যমের বিকল্প আর কিছুই নেই এই সব মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের কাছে আপনার বা আপনার প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা ছড়িয়ে দিতে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই নাম্বারে আমরা কাজ করছি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাই আমাদের সঙ্গে রয়েছে মেরিস্টোক্স বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশ হামদর্দ বাংলাদেশ ওয়ান ফার্মা ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আপনার ফেসবুক এবং ইউটিউব ব্যবস্থাপনা বা ক্যাম্পেইনের জন্য আমরা সব সময় রয়েছি শতভাগ সক্রিয় সানস্ক্রিন আপনি কেন ব্যবহার করবেন আপনার ত্বকে ডার্ক স্পট রিঙ্কলস ফাইন লাইনস খসখসে ভাব মেস্তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহারে ত্বকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় সুতরাং সকাল নটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন শীত হোক বৃষ্টি হোক সূর্য না থাকুক আপনার ত্বকের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য রান্নাঘরে কাজ করবার সময় অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন সানট্রেড সানস্ক্রিন লোশন সিক্সটি এম এল এসপি ও ফিফটি প্লাস প্লাস এর মধ্যে জিঙ্ক অক্সাইড ও টাইটেনিয়াম অক্সাইড যা দীর্ঘ সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষা দেবে রেভোসান সানট্রেড সানস্ক্রিন লোশন আপনার ত্বকের সুরক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করবে সানট্রেড সানস্ক্রিন অ্যান্ড রেভোসান ত্বকের সুরক্ষায় শতভাগ কার্যকরী লোশন প্রোডাক্ট বাই টিপটপ মার্ট লিমিটেড